সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন রহমতে আমিও ভালো আছি আমি মোহাম্মদ মিলন হোসেন সহকারী শিক্ষক ইংরেজি সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী শাখা থেকে আজকে তোমাদের যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভয়েস বা বাংলায় আমরা বলছি বাচ্চ ইন মাই প্রিভিয়াস ক্লাস আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস অন দ্য টপিকস অফ ভয়েস সো আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস পার্ট ওয়ান দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ ইন মাই প্রিভিয়াস ক্লাস আই হ্যাভ ডিসকাস অ্যাবাউট প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স টুডে আই শ্যাল ডিসকাস অ্যাবাউট পাস্ট টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অফ প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস সো টুডে উই শ্যাল ডিসকাস পার্ট টু অন ভয়েস আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ভয়েস তৈরি করতে গেলে যেই নিয়মগুলো ফলো করতে হয় সেই নিয়মগুলোর মধ্যে কি প্রথমে বলেছিলাম অবজেক্টকে সাবজেক্ট অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস পরিবর্তনের কিন্তু এইটা রোজ অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় দুই নম্বর টেন্স অনুযায়ী টেন্স অনুযায়ী মডাল অক্সিলিয়ারি ভার বসাতে হয় তিন নম্বরে মূল ভার্বের পিপি বা এই যে আমরা ভি থ্রিও বলতে পারি পিপি বা ভি থ্রি বসাতে হয় বা করতে হয় পিপি করতে হয় আমরা জানি ভার্বে তিনটা ফর্ম প্রেজেন্ট পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল চার নম্বরে যেটা করতে হয় বাই বসাতে হয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে বাই বসাতে হয় পাঁচ নম্বরে দেখো যেমন অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় এটাকে বলতেছি আমরা সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হয় তাহলে আমাদের কয়টি নিয়ম মনে রাখতে হবে পাঁচটি কখন যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব হ্যাঁ তাহলে আমাদের এটার নিয়ম হচ্ছে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস রূপান্তরের নিয়ম পাঁচটি নিয়ম আমাদেরকে ফলো রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছি পাস টেন্স পাস টেন্স তার মানে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তো আমাদের ক্ষেত্রে যেইটি এই যে ক্লাস সেভেনের জন্য যেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা আমরা আসলে তিনটি শিখলে মোটামুটি আমাদের জন্য হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউস এবং পাস্ট পারফেক্ট এগুলো থেকে সাধারণত ক্লাস অনুযায়ী ক্লাস ভিত্তিক এই তিনটা থেকেই আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে তো এখানে আমরা যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার আলোচনা করি তাহলে কি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে কি হতে পারে তোমরা অবশ্যই জানো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠন হচ্ছে বলো তো কি হতে পারে অবশ্যই জানো তাই না সাবজেক্ট ভি টু প্লাস অবজেক্ট মানে সাবজেক্ট মূল ভাবে পাস ফার্ম প্লাস অবজেক্ট বাক্যটি যদি নেগেটিভ অথবা ইন্টারগেটিভ হয় তাহলে কি থাকে ডিট থাকে অথবা ডিডেন্ট নেগেটিভ হলে ডিডেন্ট থাকে তাহলে আমরা যদি এইটাতে ভয়েস করতে চাই তাহলে কি দাঁড়াবে এই টেন্সটার আমরা ভয়েস করব অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ 
তাহলে আমরা কি করব যেমন হি ড্রেঙ্ক এ গ্লাস অফ মিল্ক তাহলে এটাকে আমরা যখন প্যাসিভ করব তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে দেখো আমি এখন এখানে চলে আসতে হবে আমাকে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় তাহলে আমার এখানে অবজেক্টকে মূল ভার্বের পরে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এ গ্লাস অফ মিল্ক আমার চলে আসলো সাবজেক্ট এ গ্লাস অফ মিল্ক তারপরে কি বলেছি তারপরে বলেছি যে টেন্স অনুযায়ী মডাল অক্সিলারি ভার্ব এই টেন্সটার ক্ষেত্রে মডাল অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে আমাকে বসা হতে হবে ওয়াজ অথবা ওয়ার যদি একজন বুঝায় বা একটি বুঝায় তাহলে ওয়াজ আর সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে ওয়ার তাহলে এ গ্লাস অফ মিল্ক এক গ্লাস দুধ তাহলে এক গ্লাস দুধ একটি বুঝাচ্ছে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ওয়াজ এ গ্লাস অফ মিল্ক ওয়াজ তারপরে কি করব এখানে বলা হয়েছে দেখো মূল ভার্বে পিপি পাশ পাঠেছি বল তাহলে এখানে মেইন ভার্ব হচ্ছে বা মূল ভার্ব হচ্ছে ড্রেঙ্ক এর পাশ পাঠেছি বল হচ্ছে ড্রাং এরপরে বলা হয়েছে বাই বসাতে হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে বাই সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হয় সাবজেক্ট আমার হি হয়ে যাবে অবজেক্ট হিম মিনিং কি ছিল হি ড্রেঙ্ক এ গ্লাস অফ মিল্ক সে এক গ্লাস দুধ পান করে আর এক গ্লাস দুধ তার দ্বারা পান করা হয় পরোক্ষভাবে এটা উল্লেখ করা হলো এখন আরেকটি কথা বলেছিলাম অনেক সময় ডিট থাকে কি রকম ডিট থাকে দেখো খেয়াল করো আই ডিড নট কল হার আমি তাকে ডেকেছিলাম না আমি তাকে ডেকেছিলাম না তাহলে নেগেটিভ বাক্য তাহলে এটা যখন প্যাসিভ করব কি দাঁড়াবে হারের সাবজেক্ট হচ্ছে সি তার সি এর ক্ষেত্রে কি হবে ওয়াজ হবে না ওয়ার হবে দেখো এই যে মডেল অক্সিজেন ভাব নেব অবজেক্টকে সাবজেক্ট করার পরে সি ওয়াজ তাই না থার্ড পার্সন সেগুলার নাম্বার ইজ ওয়াজ একজনকে বোঝাচ্ছে নট আছে তাহলে নট সি ওয়াজ নট কলের পাশ পাশে বল কল তারপরে কি হবে বাই তারপরে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করলাম আই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট হলো অবজেক্ট মি তাহলে দেখো খুবই সহজ জিনিস প্রথমে আমাকে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে করেছি তারপরে আমাকে টেন্স অনুযায়ী মডাল অক্সিলাইজ ভার্ব ওয়াজ ওয়ার সেটা নিয়েছি দেখো এখানেও নিয়েছি এখানেও নিয়েছি তফাত হচ্ছে এখানে নোট আছে এখানে দিয়েছি এখানে নোট নাই তাই দেয়নি মূল ভার্বের পাশ পার্টিসিপল ড্র্যাঙ্কের পাশ পার্টিসিপল ড্রাঙ্ক দিয়েছি কলের পাশ পার্টিসিপল কল দিয়েছি তারপরে দেখো পাশ পার্টিসিপলের পরে বাই এখানেও বাই সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে এ গ্লাস অফ মিল্ক হ্যাঁ আর এই যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে হি আমরা এখানে হিম করলাম এখানে হচ্ছে আই অবজেক্ট করলাম মি যদি এই বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ হয় তাহলে কি হবে বাক্যটি যদি ইন্টারোগেটিভ হয় ডিড রিনা রিড এ বুক তোমাদের আমি তো আগেই বলেছি যে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ হলে ডিড থাকবে তাহলে ইন্টারগেটিভ করার সময় ডিড কিন্তু বাক্যের প্রথমেই থাকে না হলে ইন্টারগেটিভ হবে না এটা যদি আমি প্যাসিভ করতে যাই তাহলে কি দাঁড়াবে এ বুক তাই না অবজেক্ট কি এই যে মূল ভার্বের পর যেটা আছে এটা অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় তাহলে এ বুক তারপরে কি করতে হয় ওই যে মডাল অবজেক্টের ভাব ওয়াজ ওয়ার তাহলে এ বুক ওয়াজ এখন ব্যাপার হলো আমি নিশ্চিত দেখো এ বুক ওয়াজ তারপর মূল ভার্বের পাশ পাঠিয়েছে বলো রেড এটা কিন্তু একই থাকে রিড রেড রেড উচ্চারণটা করতে হবে রেড তাহলে এ বুক ওয়াজ রেড বাই রিনা এখানে কিন্তু রিনা রিনাই হবে নাউনের কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র প্রোনাউনের পরিবর্তন হয় এখন দেখো এখানে কিন্তু আমি ফুল স্টপ দিয়েছি কিন্তু আমার আছে প্রশ্নপদক চিহ্ন আমাকে যদি প্রশ্নপদক চিহ্ন করতে হয় আমি ওয়াজ এখানে দিতে পারবো না ওয়াজটা হবে এখানে ওয়াজ এ বুক রেড বাই রিনা যদি প্রশ্নপদক হয় দেখো এখানে সাবজেক্টের পরে যখন ওয়াজ হলো 
সিয়ের পরে ওয়াজ হলো কিন্তু ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে ওয়াজটা প্রথমে দিতে হবে কৌশল একটাই তুমি আগের মতোই করবা তারপরে মনে মনে ভাবতে হবে যে এটা আসলে এখানে না হয় বাক্যের প্রথমে দিতে হবে তাহলেই এটা হয়ে গেল সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আই থিঙ্ক ইট ইজ ইজি ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ বিকজ ইউ অল নো দ্য রুলস বেসিক রুলস অফ ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ সো মাস ইজি ফর ইউ আই নো বিকজ হাই ইট ইস ইউ হ্যাঁ অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই আই নো ভেরি ওয়েল সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম নাও গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স past continuous structure subject was where tar pore ki korte hobe bolo verb plus ing plus object dekho seta je kono continuous hi hok na keno continuous kotha ti pelei verb er sathe ing seta present continuous hote pare past continuous hote pare পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসও হতে পারে যেটাই হোক ফিউচারও হতে পারে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউ তো এভাবে বিষয় হলো কন্টিনিউস হলে ভারতের সাথে আইনজি এখন এইটাকে যখন আমরা প্যাসিভ করব ওয়াজ ওয়ার তো আমার দেওয়াই থাকবে প্যাসিভ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে এখানে বিং যুক্ত করতে হয় সেটা যে কোনো প্যাসিভেই হোক কন্টিনিউস মানে বিং বিং বি ভারতের সাথে আইএনজি তাহলে আমি যদি এটা বলি এরকম আমি বলতেছি তামিম ইজ হেল্পিং রানা তাহলে কি হবে ও যেহেতু এটা আমরা পাস করতেছি তামিম ওয়াজ হেল্পিং রানা দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে তামিম ওয়াজ হচ্ছে এখানে মোটা লক্সারি ভার্ব মেইন ভার্ব হচ্ছে হেল্প তার সাথে আইনজি অবজেক্ট তাহলে প্যাসিভ করার সময় অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে রানা চলে আসলো নাউনের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে কি করব রানা ওয়াজ বিং ওয়াজ ছিল ওয়াজ বিং যদি বহু বচন হয় তাহলে ওয়ার রানা ওয়াজ বিং হেল্পের পাশ পারে যে বলতে হচ্ছে হেল্প হেল্প তারপরে বাই তামিম তামিম আগে সব নিয়ম এই যে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু আমাদের সব ফলো করতেছে আমরা দেখো অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম ওয়াজ বিং করলাম মূর ভারবে পাস পারেছি বল চার নাম্বারে বাই হয় পাঁচ নাম্বারে কি হচ্ছে যে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হয় করে ফেলেছি এরপরে এই বাক্যটাই যদি বলি যে আই ওয়াজ নট কলিং দেম I was not calling them. তাহলে কি করব তাহলে কি করব বলো মনের মধ্যে চলে এসেছে তাই না দেম দেম হয়ে যাবে দে অবজেক্ট সাবজেক্ট করলাম তারপরে কি করতে হবে এই যে বিং হ্যাঁ তাহলে দে ওয়াজ হবে না আয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজ ছিল দে ওয়ার তারপর নট আসে নট দাও দে ওয়ার নট বিং যদি নট থাকে বাক্যের মধ্যে তাহলে ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে ওয়ার বিং ওয়াজ বিং এর মাঝখানেই নট হয় দে ওয়ার নট বিং কল পাস পার্সিপল বাই মি দে ওয়ার নট বিং কল বাই মি আচ্ছা এটা যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কি হবে ওয়াজ সি রাইটিং এ পয়েন সে কি একটা কবিতা লিখতেছিল তাহলে আমি কি করব এখানে প্যাসিভ করার সময় ওয়াজ এ পয়েম এখানে দিব বিং এক জায়গায় হবে না তার মানে কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম তার দুই দিকে ওয়াজ বিং ওয়ার বিং যেটাই হোক দুই সাইডে বসবে ওয়াজ এ পয়েম বিং রাইট রাইটিং এর পাশ পাঠে বলেছে রিটেন রিটেন বাই কী ছিল এখানে সি তাহলে বাই হার বাই হার 
वज ए पॉइंट बींग रिटेन बार देखो यार आगे क्योंकि वज एखे दिए तईना प्रश्न कर क्षेत्र में मरा लगे भाव वाक्य प्रथम आसे हाँ जेमन ह्वाट इज योर नेम देखो डब्लिज एवं इज ह्वाट इज योर नेम योर नेम सबजेक्ट तेमनी प्रश्न करार समय इतना चले आसे अभी जो मरा लगे दे शुद्ध करते चाहिए हाव यू डान इट वी हाँ गसिपिंग उथ यू ए रकम कर वज वार एम इजार एगुल चले आसे एरपर हमें आलोचना करब पास परफेक्ट पास परफेक्ट टेंस यार स्ट्राचार कि ये और सहज सबजेक्ट प्लस हेड प्लस भि थ्री मान भार पास पार्टिसिपल प्लस अबजेक्ट एखे कि जुक्त करते हैं हेड तो थे तरह बीन जुक्त कर ले पैसिफाई जाए अच्छा जेमन यदि बोली तमिम हेड हेल्प पास पार्टिसिपल करते देखो स्ट्राक्चारगल क्या भाव चेन्ज हो सबजेक्ट हो तमिम हेड भि थ्री कर लगे क्योंकि आई एन जी छो कन्टिन्यूस टाइम राना तो ये कि करते हैं युकु देखो सब ठीक थक कारण अबजेक्ट सबजेक्ट हमारे आसे ही मूल भाव पास पार्टिसिपल आसे बै आसे सबजेक्ट को अबजेक्ट कर हेड आसे हेडबिन दीब राना हेडबिन हेल्प बैम हो गो देखो शुद्ध हेडबिन दी है आर देखो आई वज नट कलिंग देम तो हमें जो बी आई हेड नट तेने कलिंग तो होना कि कारण यह हेडर पर भि थ्री तर मैं आईन जी हमारे होना यार साथ भि थ्री मान पास पार्टिसिपल है गलो इटी जुक्त कर ले आई हेड नट कल देम तेल दे एखे कि हेड दे हेड नट एखे बींग ना हो कि बीन दे हेड नट बीन कल्ड बी कत देखो एक जगह चेन्ज तैना टेंस अनुजाई एक जगह चेन्ज वार्ड शी रिंग ना हमें बोलते इन हेड हेड शी रिंग ना कि रिटेन हेड सी रिटेन ए पॉइम तीन हेड ए पॉइम एखे बीन ना हो बीन बीन हेड बीन तेड ए पॉइम बीन रिटेन बै हार्ट मोटामुटी तीन टी टेंस आलोचना कर लम तुम्हारे साथ मना खूब ही सहज हमारे जेहे हमें टीचार तुम्हारे टीचिंग दिए हमारे तो आसले सहज मन हो कतटुकू तुम्हारे कठिन थे सहजे नहीं आसते परलम से तुम्हारे उपरे हाँ हमारे सफलता निर्भर करी जानी आसले तुम्हारा एगल अनेक अनेक दक्षता अर्जन अलरेडी कर फेले सो माइ डियार स्टूडेंट्स हाँ तरह एक मन करिए दे प्रयास ही तुम्हारे सामने एगल तुले धरल तो होमवर्क दे खूब इच्छा छो क्यों होमवर्क दीते कारण तुम्हारे असाइनमेंट आई से असाइनमेंटगुलू नहीं एक चिंता भावना बसि करो हाँ यगल हे मूल्यायन धारा तो पशापी हमारे क्लसगल तुम्हारा फलो कर आसले बिंदु बिंदु थे सिंदूर जन्म है तैना एकटू एक 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 शिखते शिखते शिखार को शेष नहीं जगू हमें जी क्यों तरह देखो एक्जाम्पलगलो अनेक भाव दिल हाँ तुम्हारे यो जानते 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 ही एक समय क्यों अनेक किस जाना हो जाए सो सब समय सततापूर्ण परेश सब समय सत्य कथा बोल सब समय लेखा पढ़ार मध्य थको एवं बाबा मार कथा अनुजाई चलो तुम्हारे भविष्य सत्यार अर्थ सुंदर भाव गढ़े उठब सो डियार स्टूडेंट्स कथा और नय आज के क्लस एखे शेष करते हाँ जावर आगे एक कथा बोली से तुम्हारा क्यों देशर चालिका शक्ति तुम्हरा भविष्य जेनारेशन एवं तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर जतर भविष्य ये कारण निजे के सुंदर भाव गढ़े तुल ताल देखिए तुम्हार समाज तुम्हार देश तुम्हार परिवार सर्वोपरि तुम्हें निजे के एक आलोकित व्यक्ति हिसाब से गढ़े तुलते सो आज के क्लस शेष कर सबा भलो थेको आल्ला हाफिज़